Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, ich bin Axel von Steinreich TV und ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Es ist jetzt kurz vor Weihnachten und ich habe gedacht, ich muss mal ein kleines Video hier machen und euch ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Und ich habe gedacht, da machen wir ein kurzes Video und ein Mini-FAQ noch dazu. Und jetzt mal kurz Revue passieren lassen, das Jahr, äh, das wir so hinter uns haben. Äh, rein gesellschaftlich, da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Äh, da gibt es Probleme, ähm, was ich sehr schade finde. Und ich auch keine Ahnung habe, wie wir die Gesellschaft wieder zusammenbringen. Aber davon äh, wollen wir heute nicht reden. Wir wollen heute äh, von den schönen Dingen reden. Und die schönen Dinge sind zum Beispiel Klemmbausteine. Klemmbausteine, ähm, ich habe schon mein erstes Weihnachtsgeschenk, das will ich euch kurz zeigen hier. Mein erstes Weihnachtsgeschenk habe ich einen Bluebricks äh, A-Team Van geschenkt bekommen. Dafür herzlichen Dank an den, an den Schenkenden, der will nicht erwähnt werden, aber das, er weiß, wer er ist. Und ich freue mich tierisch drüber, weil den wollte ich mir schon äh, selber kaufen. Und bin jetzt hier total überrascht worden davon und äh, ich bin total happy. Den werde ich hier auch aufbauen im Kanal. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Apropos Kanal, ja, der hat sich jetzt im letzten Jahr sehr ordentlich entwickelt, aus meiner Sicht natürlich. Äh, natürlich gab es ganz am Anfang vom Jahr äh, einen riesen Aufschwung durch die Johnny's World steingemachtes Geschichte mit Lego. Da habe ich plötzlich äh, 200 Abonnenten innerhalb kürzester Zeit gehabt. Äh, ich habe jetzt nicht versucht, dieses immer und immer wieder mit, mit weiteren Skandalvideos und sowas äh, weiter hochzutreiben, dann, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich schon bei 1000 und mehr. Äh, aber das, das, das liegt mir nicht. Das liegt mir nicht. Ich mag eigentlich lieber diese, diese Bauvideos und, und mich an Sachen erfreuen und nicht mich über Sachen aufregen, aber da musste es sein, meiner Meinung nach, und äh, ist auch, da stehe noch dazu, was ich da gesagt habe, aber äh, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf jede Gelegenheit anspringe und sage, da muss ich ein Video machen, das gibt wieder Views und Abos und so, äh, auch wenn es natürlich meinem Kanal gut tun würde. Grundsätzlich, ich freue mich über die Entwicklung vom Kanal, muss ich sagen, hier über 300 Abonnenten inzwischen. Ich habe erst vor kurzem, wir haben die 250 gefeiert. Inzwischen sind wir bei über 300 und äh, es geht stetig voran. Immer mal wieder so einen kleinen Dip drin, dass man wieder auf welche das Abo gekündigt haben. Ist völlig normal, ist völlig okay. Ich bin zufrieden und äh, es können natürlich immer mehr sein, aber ich will mich nicht beschweren. Äh, das ist top. Da bin ich zufrieden. Man grundsätzlich natürlich, ich hau natürlich auch jede Menge Videos raus. Von daher, ich denke, der Gegenwert ist gegeben. Ich habe, glaube meistens drei Videos pro Woche. Und naja, da geht auch ordentlich Geld jetzt hier über den Bautisch. Klar, ich verkaufe die meisten Sets auch wieder, einfach weil sie es anders nicht finanzieren lässt für mich. Ich kriege keine Sets gestellt, also bisher nicht, also bisher kaufe ich alles selber. Ich sehe das auch im Moment noch nicht, dass sich das irgendwie ändert bei 300 Abonnenten. Und falls es mal so sein sollte, würde ich auf jeden Fall das auch offenlegen hier vor meinen Zuschauern, dass dieses Set jetzt mir gestellt wurde oder sowas. Ich werde auf keinen Fall hier irgendwelche, irgendwelchen Schindluder treiben oder hier irgendwas verheimlichen. Das bin ich euch schuldig natürlich, weil ohne euch wäre ich gar nichts. Dann würde ich gar nichts kriegen und von daher ich werde jetzt auch von niemandem irgendwie bezahlt, außer meine Affiliate-Links, die ich halt habe. Und äh, naja, da kommt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel rüber. Also das ist jetzt keine Finanzierung, die sich bisher irgendwie rechnet. Das ist alles ein Zuschussgeschäft meinerseits, aber das ist auch okay, ich habe meinen Spaß dabei und mehr soll das eigentlich auch gar nicht sein, wenn sich mehr ergibt, 
habe ich auch nichts dagegen, aber das ist, im Moment ist es wirklich, ich bin zufrieden, passt. Sehr gutes, aus meiner Sicht ein gutes Jahr und von daher bin ich happy. Ich habe viele tolle Sets gebaut, ich habe viele tolle Sets euch vorgestellt und äh, das ist das Wichtigste, finde ich, an der ganzen Sache. Apropos Schlagzahl der Videos, äh, es wird jetzt über Weihnachten und Neujahr und die ganze Zeit wird es weiterhin Videos von mir geben in, in Abständen, aber die werden vielleicht ein bisschen größer sein als das, was ich in den letzten Wochen so rausgehauen habe. Wie gesagt, drei bis vier Videos pro Woche äh, ist im Moment nicht drin, einfach auch, weil ich äh, nicht mehr so viel vorgebaut habe wie in der Zeit. Ich bin gerade nicht mehr so viel zum Bauen gekommen. Ich habe auch, wie gesagt, in hoher Schlagzeit dann Videos veröffentlicht. Äh, es wird jetzt ein bisschen langsamer werden. Ich habe auch nicht mehr so viele Haul-Videos, weil ich im Moment nicht so viel bestellt habe. Allerdings ist gerade noch wieder was unterwegs. Also es kommt wieder was, aber es kommt nicht mehr so viel. Also es sei nicht überrascht, wenn es mal vier, fünf Tage mal kein Video geben sollte. Dann das kann schon mal vorkommen, aber eigentlich, ich bin trotzdem noch regelmäßig am Bauen. Also keine Sorge. Es kommt schon noch was, da braucht ihr euch keinen Kopf machen. Äh, Mini-FAQ habe ich noch für euch. Ich habe... Na gut, es, bisher wird nicht wahnsinnig viel mich gefragt. Wahrscheinlich bin ich ein offenes Buch, man sieht schon alles. Äh, aber äh, grundsätzlich mal die Fragen, wo bestelle ich meine Sachen, wo habe ich die Sachen her. Ganz, viel von meinen, ganz viele von meinen Sets bestelle ich bei hitian.cn, glaube ich, oder komm, ich weiß gar nicht, eins von beiden. Äh, da bestelle ich ganz viele Sets per Zug. Das ist äh, dank günstigem Zugversand äh, konkurrenzlos günstig. Auch Hetian auch sonst ist relativ günstig. Wobei ihr bei ihm auf der Webseite mal aufpassen müsst, die Preise, die bei den Sets dran stehen, sind ohne Versandkosten. Äh, je nach Set kann es sein, dass die Versandkosten noch mal so hoch sind, wie das Set selber kostet. Also ein bisschen aufpassen. Es lohnt sich sowieso immer vergleichen, also dann kommen noch Paypal-Gebühren dazu. Also da kommt noch was dazu, aber ähm, per Zug ist es halt sehr günstig. Allerdings muss man dann halt auch zehn Wochen oder so auf das Ganze warten. Zoll kommt in der Regel keiner drauf, allerdings eine Garantie dafür gibt es nicht. Die Händler sagen alle, sie regeln das bei sich, sie regeln das vor, vor Versand. Da wird auch irgendwie was verzollt. Ob es dem Warenwert entspricht, da habe ich so meine Zweifel. Aber ich stecke nicht dahinter. Ich kriege die Sachen und in den letzten drei Jahren war ich einmal beim Zoll für eine Sendung von AliExpress. Und die haben es auch einbehalten, weil da waren Minifiguren dabei. Und damit war das ganze Ding erledigt. AliExpress Stichwort, da bestelle ich auch. Auch die führen die Zollgebühren ab. Inzwischen seit Juli ist ja dieses IOSS, da wird es automatisch angemeldet beim Zoll und dann geht es auch einfach so durch. Perfekt. Allerdings sind die Preise seitdem oftmals nicht mehr so wahnsinnig attraktiv. Äh, klar, es gibt immer mal wieder noch ein Schnäppchen, gerade wenn irgendwelche Sales sind oder wenn es Gutscheine gibt, dann kann man bei AliExpress immer mal wieder noch reinschauen, aber äh, großteils bin ich da raus. Oder ja, das ist eigentlich interessant für Sets, die nicht so mainstreamig sind und die es halt nur dort zu finden gibt. Das kommt immer und wieder mal vor, äh, aber eigentlich bin ich da gerade gar nicht mehr so aktiv. Aber im Laufe des letzten Jahres habe ich noch einiges gekriegt davon, aber inzwischen ist es halt wirklich, wirklich deutlich reduziert. Dann äh, gibt es noch Your, Wop, äh, Your World of Building Blocks oder YWOBB. Ähm, das ist auch ein weiterer Händler, der einen sehr guten Service bietet, auch wieder ein China-Händler. Da bestelle ich hin und wieder mal was. Da habe ich ganz am Anfang, glaube ich, meine allerersten Sets auch bestellt. Äh, dann ganz neu, brick.com, www.brick.com. Äh, das www ist wichtig, weil ohne www landet man auf der alten Seite, die äh, nicht mehr aktualisiert wird. 
Warum sie die nicht abschalten, keine Ahnung. Äh, da muss ich mal schauen, da habe ich noch nichts bekommen. Aber die haben Fantasy Sets, die andere Hersteller, äh, andere Händler praktisch nicht im, im, im Programm haben. Da habe ich mal jetzt für ordentliche Summe Geld ein paar Sets bestellt. Die sollten in den nächsten Tagen bei mir noch eintreffen. Ob es noch vor Weihnachten wird, weiß ich nicht. Das eine könnte es schaffen, das andere glaube ich schafft es nicht mehr. Das eine ist schon in Europa. Das sollte ich bald in den Händen halten. Dann äh, Barware. Das ist eine Bude, die hat jetzt nicht so einen wahnsinnig guten Ruf. Ich habe jetzt da zwei, drei Mal was bestellt. Das ist alles angekommen. Ich glaube, die sind ein bisschen komplizierter, wenn es darum geht, wenn es Reklamationen gibt. Dann äh, sind die, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Vermutlich kann man sich dann in die Haare schmieren. Ich habe keine Ahnung. Allerdings kann, kann man dann auch PayPal einschalten. Das geht da. Da kann man per PayPal bezahlen. Äh, grundsätzlich auch da äh, denke ich, hat man weniger Probleme. Ähm, Barware habe ich einen Affiliate-Link drin, unten in meiner Beschreibung. Äh, ist jetzt ganz neu, habe ich keine Ahnung. Ich habe es einfach mal reingemacht. Äh, also wenn ihr direkt in China bestellen wollt und mir was Gutes tun, dann könnt ihr bei Barware bestellen. Preise sind, sind meistens okay, das sind so ein China-Standard. Ähm, hin und wieder gibt es auch Gutscheine, dann lohnt es richtig, kann es richtig lohnen. Ich glaube, die haben auch, neulich habe ich was mit einem 10% Gutschein be bestellt, das, das lohnt sich dann richtig. Äh, aber also meine Erfahrungen bisher sind positiv, kann nichts meckern. Äh, das waren so die China-Händler, bei denen ich gerade bestelle, ein anderer Ding gibt es nicht mehr. Ach ja, äh, Joy, joy.com äh, mit 5 O's. Äh, bei ihm habe ich auch immer sehr positive Erfahrungen gemacht. Also auch da habe ich jetzt ein paar Mal bestellt. Da kann man auch Einzelteile bestellen. Das ist immer ganz praktisch. Äh, ja, da könnt ihr auch mal reinschauen. Äh, und dann in Russland, Wildberries, habe ich ja schon ein paar Mal von gesprochen. Auch da, jetzt sind die Preise dort inzwischen ohne Mehrwertsteuer angegeben. Die wird dann aber nachher angerechnet. Das ist... Unglaublich nervig, wenn ich dann immer erst noch mal, noch mal drauf rechnen muss, noch mal die 19% und dann noch die Versandkosten und dann kommen sie die Sachen ein bisschen verranzt an. Das kann sich für manche Lego-Sets lohnen, aber es ist und, und für, für irgendwelche China-Spielsets, die es dort in OVP gibt und bei uns halt aber die du in, in, bei AliExpress oder sowas halt immer nur ohne, ohne Verpackung kriegst. Da kann sich das mal lohnen. Äh, Schaut es euch an. Ähm, es ist eine beschissene Seite. Es ist eine... Es ist undurchsichtig. Die Sachen kommen oft an wie, wie Hulle, aber es kann sich rein finanziell hin und wieder mal lohnen. Wenn die Preise entsprechend sind. Das, die ändern sich auch alle paar Tage. Äh, da muss man einfach reingucken und Glück haben oder es einfach sein lassen. Whiteberries ist so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Überraschungsbonbon. Da weiß man nicht, was man hat. Dann habe ich hin und wieder bei Ebay Sachen bestellt. Habe ich ja auch, auch schon erzählt. Äh, auch da immer nur bei extremen Rabatten gibt es hin und wieder mal ein, ein gutes Schnäppchen. Äh, kommt aber halt auch nicht so häufig vor. Meistens, wenn ich sowas bestellt habe, bin ich in, bei irgendeinem Schnäppchen-Thread im Forum oder sowas drauf aufmerksam geworden. Nicht von selber durchsuchen. Äh, das kommt zu selten vor, dass da wirklich, wirklich ein guter Preis dabei ist. Also jetzt, ich meine jetzt bei den Händlern, auch wieder so China-Händler, die bei Ebay Sachen verkaufen. Äh, dann gibt es noch Doinby, aber die, da ist, die haben gerade Probleme mit PayPal und die machen jetzt das über einen Kreditkartenanbieter und der hat dann wieder äh, Gebühren, die nirgends erwähnt werden. Also das ist so ein Geschäftsgebaren, das, das mag ich nicht. Äh, da bin ich jetzt gerade raus. Die, wenn die Sachen aber im, im europäischen Lager hatten, dann waren die teilweise sehr, sehr günstig. Also Finanziell war es 
war das durchaus gut, aber äh, ich bin, bin, bin da gerade nicht so ganz begeistert, wie das da gerade läuft. Hab ich habe ich, ich hab da sicher sechs, sieben Bestellungen gehabt und die sind auch alle angekommen, alle guter Qualität. Ich glaube sogar noch zwei, ähm, zwei eBay, äh, AliExpress Bestellungen waren auch eigentlich von äh, über, über Dolby. Also letztendlich, das ist kein kleiner Händler, der und, und das aller, allermeiste von dem kommt auch gut an. Ja. Aber äh, Sie haben so ein paar Geschäftspraktiken, die ich halt einfach nicht gut finde und was ich jetzt eigentlich, ja, ich will es eigentlich nicht empfehlen. Wer weiß, was er tut und das im Auge hat und weiß, was für ein Risiko er eingeht, bitte bestellt dort. Man kann gute Schnäppchen machen, aber äh, gibt mir nicht die Schuld, wenn, wenn irgendwas schief läuft oder irgend auch typisch bei Dolmy zum Beispiel ist, ist wenn es von einem Set mehrere Versionen gibt, die schicken einem das günstigste oder das, was sie halt gerade da haben. Welcher Hersteller, das ist denen scheißegal, die schicken einfach irgendwas. Und das ist diese Friss- oder Stirb-Mentalität. Ja, die muss man nicht gut finden. Es ist bei ganz vielen AliExpress-Händlern übrigens auch so. Also wenn es nicht ausdrücklich dran steht, welcher, welcher Hersteller es ist, dann kann es irgendeiner sein. Ja, es gibt so ein paar Mocs, die es jetzt zum Beispiel von, von äh, Segau und von Mold King zum Beispiel gibt. Und äh, da kriegt man so 99% die Segau-Version, weil die einfach günstiger ist für die Händler. Aber wenn ich halt die Mold King Gopix steine version will, dann äh, muss ich halt bei einem vertrauenswürdigeren Händler bestellen. Ja, und dann, zu guter Letzt äh, Händler noch äh, Bluebricks. Auch da lohnt es sich natürlich in allererster Linie für die, für die eigenen Sachen. Oder wenn ich unbedingt ein OVP haben will, in gutem Zustand, vielleicht sogar gerade bei, bei Xingbao Sachen oder sowas, kann sich durchaus lohnen, auch finanziell, dass die äh, aus China zumindest mit OVP auch nicht viel günstiger zu kriegen sind, kann. Ja, ganz wichtig ist kann. Kommt immer ein bisschen auf das Set an. Äh, die, die Woma Schiffe, die sie jetzt in der Ankündigung, glaube ich, für 25 Euro haben, das ist ein super Preis. Das ist ein super Preis. Ich glaube, ich habe für meine 21 bezahlt. Aus China ohne Verpackung. Und wenn es 29 sind, das ist trotzdem immer noch ein sehr, sehr guter Preis bei, bei Blue Bricks. Äh, sie haben sie halt noch nicht da, aber letztendlich, das sind, das sind faire Preise und bei anderen Sets denk, denkt man dann wieder, pff, ja, das ist halt jetzt der doppelte Preis von dem, was, was ich in China bezahle oder so. Das ist es mir da nicht wert. Da muss, muss man halt auch immer, es geht wie immer, Vergleich die Preise und entscheide dann. Jetzt zum Beispiel die Dingau-Häuschen, die sie gerade im Angebot haben, ohne, An oder mit, ohne Figuren und umverpackt. Geile Preise, super, die kriegst du in China nicht billiger. Und andererseits dann wieder sowas, wo du denkst, ja, lohnt sich nicht. Naja, also, zu viel drüber geschwätzt, wo ich meine Sachen kaufe. Das, ich habe also euch einfach mal, in die, ich hau dir die, die, die Links alle unten in die Beschreibung, könnt ihr mal reinschauen, vergleicht die Preise, vergleicht die Angebote, äh, denkt an Versandkosten, bei manchen sind sie mit drin, bei manchen nicht, äh, teilweise kommen noch Paypal-Gebühren dazu, schaut es euch an, äh, eigentlich bei allen habe ich eigentlich keine Zollüberraschungen bisher erlebt, eine Ausnahme war bei äh, Wildberries, wo, ich, wo es per DHL Express geliefert worden ist. Äh, da ist es auch durch den Zoll gegangen und dann hat es ordentlich Gebühren noch gekostet. Äh, aber eigentlich, wie gesagt, äh, Mehrwertsteuer es wird mit verrechnet. Also eigentlich sollte da gar nichts kommen. Außer vielleicht minimal Zollgebühren, aber da gibt es ja auch immer noch eine Freigrenze. 
So, jetzt habt ihr jetzt habe ich euch erzählt, wo ich die Sets kaufe. Jetzt ist die Frage, wo verkaufe ich die? Die Frage kam jetzt schon ein paar Mal. Und die Antwort ist eigentlich einfach, Ebay Kleinanzeigen. Das ist so das, dieses Ding, da, da stelle ich immer mal wieder, meistens schubweise, einfach ein paar Sets rein. Äh, einfach, wenn ich, wenn ich mal Luft habe, wieder welche äh, zu fotografieren, beziehungsweise Fotos habe ich meistens schon. Aber die, die, ein, die, die Sachen einstellen und, 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 und äh, veröffentlichen, Texte schreiben, aha, das ist immer ein bisschen nervig. Und dann auch Antworten auf die Anfragen ist natürlich auch, auch eine Arbeit. Und dann auch zerlegen die Sets. Da muss ich natürlich auch ein bisschen Luft dafür haben. Äh, und ja, ich, auch da werde ich euch den Link von meiner Seite, von meinem Profil mal äh, unten reinschreiben. Ähm, und wenn ihr was seht, könnt ihr auch gerne mich darauf ansprechen, dass ihr das bei YouTube gesehen habt, dann kann man vielleicht auch noch einen bisschen besseren Preis aushandeln. Die Preise sind immer Verhandlungssache. Aber ich, man will ja ein bisschen Spielraum haben, nicht? Gut. Und ansonsten hin und wieder verkaufe ich auch was beim, auf dem Lippenboard. Ist sowieso eine, eine sehr, sehr gute Infoquelle überhaupt für was für neue Sets gibt es, was geschieht so im, im Klemmbausteinbereich, abseits von Lego vor allem. Und auch wenn das Ding Lippenboard heißt, da geht es um alle Hersteller, ob jetzt Kopien, da werden dann auch besprochen, da geht es um Kopien, aber aber auch um, natürlich um die ganzen Sets, die ich euch hier vorstelle, also diese ganzen äh, eigenen Ideen der Hersteller, beziehungsweise dann auch Mocks, Mock-Umsetzungen, äh, alles. Also da kann man auch problemlos sich wohlfühlen, wenn ein Lepin und die ganzen Kopierbuden einem am Hintern vorbeigehen, äh, gibt es da genug Infos und tolle, äh, tolle Sets zum Entdecken, äh, auch äh, ohne dass ein das ganze andere interessiert. Und wie gesagt, dort äh, gibt es auch ein, ein An- und Verkaufsforum, das man allerdings erst sieht, wenn man ein bisschen länger Mitglied ist und ein bisschen äh, dazu beigetragen hat äh, zum Forum. Und die letzte Frage, die mir jetzt noch so eingefallen ist, was so immer wieder mal gefragt wird, äh, warum, warum mag ich keine Aufkleber, warum klebe ich die nicht auf? Grundsätzlich finde ich erstens, finde ich es ein bisschen schäbig, dass, dass keine Drucke verwendet werden, ehrlich gesagt, weil es gibt Hersteller, die können das, Urge klebt fast alles, äh, G-Star klebt fast, äh, nein, druckt, druckt fast alles, G-Star druckt fast alles, Kobi druckt inzwischen alles äh, und teilweise, also zumindest die China-Hersteller sind jetzt nicht teurer als ihre Konkurrenten im gleichen Markt. Also so einen großen Unterschied kann es preislich dann wohl doch nicht ausmachen. Gut, vielleicht spart dann Urge halt an anderer Stelle zum Beispiel. Oder G-Star, die sparen sich die, die Lizenzen von den Mockern oft. Meistens. Wobei Urge da jetzt auch inzwischen viel mehr macht. Also da sind auch inzwischen die Sachen lizenziert. Keine Ahnung. Äh, wo waren wir? Äh, Aufkleber, genau. <lacht> Richtig. Äh, und was für mich okay ist, meistens sind Aufkleber, die auf eine, auf ein Teil kommen. Wo ich eine Fliese habe und da kommt ein passender Aufkleber drauf. Das ist völlig okay. Wie gesagt, Drucke finde ich besser, aber das ist okay. Ich mag es trotzdem nicht. Grundsätzlich einfach weil ich es halt auch oft nicht so gut hinkriege, dass ich es einfach gerade drauf kriege. Das sieht dann halt nicht so gut aus. Blöd. Äh, gefällt mir nicht. Und dann kommt halt der zweite Punkt. Ich muss sehr viele Sets wieder verkaufen, dass ich mir das überhaupt leisten kann. Und wenn ich die Sets auseinandernehme und verkaufen will, dann sind halt auch Aufkleber nervig. Das kann man... Teilweise entweder, weil ich sie halt scheiße aufgebracht habe, sieht es nicht gut aus, ärgert sich der Käufer oder ich habe sie, es geht über mehrere Teile und, und ich kann das dann nicht zerlegen oder geht, 
die reißen dann ab oder irgendwas. Es ist scheiße. Finde ich nicht gut. Klar, die allermeisten sind nur auf einem Teil und dann ist okay, aber auch da meistens finde ich es dann trotzdem nicht besonders schön. Äh, von manchen Kinderherstellern sind die, ist die Aufklebequalität aber auch ganz miserabel sowieso. Also da ist es dann erst recht so, dass ich ihn eigentlich gar nicht aufbringen mag. Naja, gut. Aber so ist es halt. Das ist jetzt mein, meine Meinung. Ich bin jetzt äh, kein... Hält der Steine, der äh, Aufkleber sind so scheiße und das ist ja ganz Mist. Ich mag sie halt einfach nicht. Ich mag sie nicht. Äh, hin und wieder mache ich sie dran. Jetzt hier beim, bei der, der Art Gallery habe ich sie auch dran gemacht. Weil eine Art Gallery ohne Bilder ist halt Mist. Aber grundsätzlich äh, brauche ich sie nicht. Jetzt hier, hier habe ich noch hier so ein schönes Bäumchen. Das ist von Sembo, glaube ich. Auch da werde ich euch einen Link in die Beschreibung reinmachen. Der ist echt hübsch, aber er ist, zum, er ist, er ist fürchterlich zum Bauen. Ich habe den letztes Jahr gebaut und mir sind da Teile kaputt gegangen. Das ist ein, ein, ein katastrophaler Bau. Ich kenne nicht wenige, die aufgegeben haben, dieses Ding zu bauen. Ich habe das auch von jemandem gekriegt, der mit drin aufgegeben hat mit dem Bau und äh, es nicht mehr weiter versucht hat. Ja, Hilfe! Es ist eine Spieluhr drin und eine Beleuchtung. Und äh, damit möchte ich mich jetzt verabschieden hier mit einem kleinen Liedchen. Und ich wünsche euch selber eine wunderschöne Weihnachts Zeit und hofft, dass ihr auch was zum Bauen unter eurem Baum habt. Mit diesen Worten verbleibe ich. Ich sage Tschüss, euer Axel von Steinreich TV.